morning students hope you all are very fine so today we will go about what is uh, data what is information so i hope i have given this class that is what is information and what is data and all in the first class itself in the beginning of our chapter i have given you what is data and what is information hope you all remember it and this is from the first, right from first standard we are learning what is data and what is uh, information so now just tell me what is data data means the raw fact which have been collected and which is ready for processing okay so those things are known as data and what do you mean by information information means something which will be useful something which is useful or which will be useful in future that is what we have given in the raw fact that has been processed according to our instruction and we have got the results of that results of that facts and that results are known as output which is ultimately known as information okay so now tell me what is information what is information means the raw facts which have been collected the data that has been processed and it is a result of the input for which we have given okay so that is a result that is known as output or the information which is useful to the user may be immediately useful or it will be useful in future so what do you mean by analysis data analysis data analysis nu parnalle endanu appo nammal data endanu information endanu nalladu parnu okay data nu parayina nammal collect cheyina raw fact ne aanu we call it as data which has not been processed any information aayittu maarunnathu eppolaanu data le nammal feed cheythu kodukkunna instructions pole process cheyidene shesham നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ സോ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വെൻ വി ആർ അനലൈസിങ് ഇറ്റ് ഓർ വെൻ വി ആർ യൂസിങ് സം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഇഫ് വി ആർ പ്രസൻറ്റിങ് ദ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ചാർട്ട് or in any other form so that is known as data analysis okay appo nammada information namukku kittittulla information ne nammale various angle ninnu analyze cheythu adine nammal end cheyana finally nammal oru statistical tool um karyangal okke use cheythu നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഓക്കെ സോ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി സെവൻ അതിലുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഡാറ്റ using analytical or statistical tools to discover useful information ab idile data analysis allengi ee parayna karyangal okke it is been used in every organization whether it is a small business organization or big business organization whatever it is data analysis is being used appo ee data analysis nammal idinakke nammal endey nammal ore divasatha karyangalum nammal note cheythu vekkunnundu nammal ellathinum ore kanakkum karyangalum nammada kayil undu okay appo ee karyangalokke namukku process cheythu namukku we are getting some information about it സോ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്റ്റോറിൻ്റെ അതായത് വെയർ ഹൗസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തി 
ബൈ യൂസിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഇത്രയും വർഷത്തെ ഓരോ വർഷത്തെയും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ബാർ ഡയഗ്രാംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അതേപോലെ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പൈ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെയർ ഹൗസ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിന് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണ വൺസ് ഡാറ്റ ഇസ് കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് സോർട്ടഡ് ദ റിസൾട്ട്സ് ആർ ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആൻഡ് ഫൈനലി ഫോർ വാട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഫർമേഷൻ വാട്ട് സ്റ്റെപ്സ് വി ആർ ടേക്കിങ് അതാണ് നമുക്കിവിടെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ കളക്റ്റിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ മേക്ക് പ്രോസസ്സിങ് ഇറ്റ് വി ഹാവ് ബൈ യൂസിങ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് വി ഹാവ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഗ്രാഫിക്കൽ ഫോം വട്ട് ഇസ് എ പെർപ്പസ് ഓഫ് ഇറ്റ് വട്ട് ഇസ് എ യൂസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓക്കെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഈ അവസാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാർട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തിന് എന്തിന് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിസിഷൻ നമുക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സെയിൽസ് കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ സം ടൈംസ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫൈനൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അവർ വീണ്ടും എന്താണ് ഡാറ്റ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ഡാറ്റ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഇസ് നമ്പേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇമേജസ് ഓർ അതർ മെത്തേഡ് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ഏത് ഫോം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാവും കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കാം കുറച്ച് നമ്പേഴ്സും ആൽഫബെറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം കുറച്ച് ഇമേജസ് ആയിരിക്കാം സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഫൈവ് ടു സിക്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ പറയാണ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇത് കുറച്ച് നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇസ് ഇറ്റ് മീനിങ് ഫുൾ നോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഫുഡ് വെയർ ഇസ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ ഫുൾഫില്ലായോ കാര്യങ്ങൾ ഒരു മീനിങ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ടു സിക്സ് എന്ന് ആദ്യം നമ്പർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എന്തിൻ്റെ നമ്പറാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഫുഡ് വെയർ ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ത് ഈ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഫുഡ് വെയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പിൻ്റെ ഒരു റേറ്റാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ
ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓക്കെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവും മറ്റൊന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ഓക്കെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് യൂസസ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സബ്ജെക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദ ഫോർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു യൂസ് ഫോർ ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് കമ്പാരിസൺസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണേൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് യൂസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതേ സംഭവം മറ്റൊരാൾക്ക് യൂസ്ലെസ് ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു മേക്ക് കമ്പാരിസൺസ് കാരണം ഒരാളുടെ യൂസ് അല്ല ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് so it will be entirely different so it is very tough to get compared namaku oru product namal compare cheyanayittu budhimuttaanu so quality ennu parayunnathu qualitative ennu parayunnathu what is it say for example if you are drinking a tea okay namaku adinde qualitative ennu parayumba endha vera adinde tea ide strong sadharana chaaya ennu parayunnathu palumvellam pole avarudu alle korchu strong a irikkanam വിച്ച് ഗീവ്സ് യു സം എനർജി ആഫ്റ്റർ ഡ്രിങ്കിങ് ഇറ്റ് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു എനർജിയും നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രോങ് ചായ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് പിന്നെ ഈ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ചായ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലേവർ നശിച്ചു പോകും എന്നാൽ ഒട്ടും തന്നെ ചായ തിളച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്ര ടൈം അത് ബോയിൽ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അരോമ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തേക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ ദ കോഫി കോഫി ഓർ ടീ വട്ട് എവർ യു ആർ ഡ്രിങ്കിങ് ദ അതിൻ്റെ അരോമ അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് അപ്പോൾ ദ സെയിം എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ഡ്രിങ്കിങ് എ കോഫി ഓഫ് യു ആർ ഡ്രിങ്കിങ് എ ടീ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിയുടെ കപ്പിൻ്റെ അളവ് സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹോൾസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ അത് ഓരോ കപ്പിൻ്റെ സൈസ് ഓക്കെ അത് എത്രത്തോളം ഹോൾഡ് ചെയ്യും എത്രത്തോളം അതിൽ കൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വി സേ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടേമിൽ വരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫോമിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഒന്നെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മെഷറബിൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എന്താണ് ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ തന്നെ നമുക്ക് എഗെയിൻ യു ഹാവിങ് ടു ടൈപ്സ് ഒന്ന് കാറ്റഗ്രോജിക്കൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഒന്ന് കാറ്റഗറീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദറ്റ് ഈസ് an item cannot belong to more than one group at a time categorical uh, variables represent types of data which may be divided into groups example race sex age educational level and all appo ibada end categorical nammal end cheyanennundengil nammal etrathoolum category aayittu oru karyathine divide cheyan pattum ennalladhu ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിങ് എ ഹ്യൂമൻ ഒരു ഹ്യൂമനെ നമ്മളെടുത്തു ആ ഹ്യൂമൻ്റെ വേരിയസ് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെദർ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ജെൻഡർ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം വെദർ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഓർ അതേഴ്സ് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേഴ്സിൻ്റെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് റിലീജിയൻ കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് 
അതേപോലെ തന്നെ മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് വെദർ യു ആർ മാരീഡ് ഓർ നോട്ട് ആൻഡ് ദെൻ വെദർ യു ഹാവിങ് ചിൽഡ്രൻ ഓർ നോട്ട് ആൻഡ് ദെൻ യുവർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിന് പല പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് കംസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി കാറ്റഗറിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പിലാണത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ മെഷേർഡ് ഓൺ എ കണ്ടിന്യൂസ് റേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഇറ്റ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ ഓൾ വാല്യൂസ് ആർ പോസിബിൾ വിത്ത് നോ ഗ്യാപ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ക്യാൻ റെഫർ ടു എ വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പെസിഫിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു പേഴ്സൺ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് വരിക്കും അയാൾ എവിടെയൊക്കെ പോയി ആരെയൊക്കെ കണ്ടു എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻ ഡേയ്സ് ദറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവായ ബിഫോർ സെവൻ ഡേയ്സ് അയാൾ എവിടെയായിരുന്നു ഓരോ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ അയാൾ എവിടേക്കൊക്കെ പോയി ആരെയൊക്കെ കണ്ടു സെക്കൻഡ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ആരെയൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ പ്രൈമറി കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി അയാൾ കണ്ട് വേറെ ആരിനെയൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഡാറ്റ കളക്ഷനിലും അതേപോലെ തന്നെ ചിലത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ അതായത് ഒരാളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി അവർ വന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് ചെയ്യും കാരണം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബോഡിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ റേസാവും സോ ഒരു ഡിഗ്രി റേസായി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി പനി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഡെയിലി അങ്ങനെ ഒരു വൺ ഡിഗ്രി ഫീവർ ആ വ്യക്തിക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സം വേർ സംതിങ് ഹസ് ബെൻ റോങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വെറുതെ റേസ് ആവില്ല നോർമലി ഒരു പേഴ്സണിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷർ ലെവലുണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഷുഗർ ലെവലുണ്ട് സോ ഇതിലൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ സം ടൈം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കല കല കാലയളവിൽ നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ കാറ്റഗറി വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ എത്ര കാറ്റഗറി ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാറ്റഗറിയിൽ എത്ര കാറ്റഗറി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വരും ലാസ്റ്റ് സെവൻ ഡേയ്സ് വേ വേർ ഹി ഓൾ മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇയാൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ തന്നെയാണോ നിന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഔട്ട്സൈഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടോ ഔട്ട്സൈഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കളക്ട് ചെയ്യും ആരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടേക്കാണ് അയാൾ എന്താ പറയുക ഏത് വണ്ടികളിലൊക്കെയാണ് അയാൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആസ് ഹി യൂസ് ജനി പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബസ്സിലോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർഡ് വെഹിക്കിൾസിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സോ ഹയർഡ് വെഹിക്കിൾസിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പോയ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഓട്ടോ ഓട്ടോ വ്യക്തിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അയാളുടെ ഓട്ടോയിൽ അന്ന് ആരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുമെന്ന് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് ഫോമിൽ ഒരു ടൈപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാറ്റ
റോഫാക്റ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാത്തതായിരിക്കാം ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ആയിരിക്കാം ഫിഗേഴ്സ് ആയി സോറി നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഇമേജസ് ആയിരിക്കാം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം വട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഫോംസ് ഇൻ ടു മീനിങ്ഫുൾ ആണെന്ന് എപ്പോഴാണ് വെൻ വി ഗീവ് എ മീനിങ്ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ഓ വെൻ ദി ഡാറ്റ ഇസ് പ്രോസസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഗിവൻ ആസ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ആർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഗ്രാഫിക്കൽ ഫോം ഓക്കെ സോ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവും സോറി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ആർ ഹാവിങ് എഗെയിൻ ടു ടൈപ്സ് കാറ്റഗറിജി കാറ്റഗറിക്കൽ ഡാറ്റ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബിസിനസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കളക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ് ഡാറ്റ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡ്രോ ഹെൽപ്ഫുൾ കൺക്ലൂഷൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് യൂസസ് അനാലിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ടു ഗെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദി ഡാറ്റ അപ്പോൾ എന്ത് പർപ്പസിനാണ് എന്താണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസിൽ നടക്കുന്നത് ഡാറ്റ അനാലിസിസിലെ അനാലിറ്റിക്കലും ലോജിക്കലുമായിട്ടുള്ള റീസണിങ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട്സ് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിൽ നമുക്കത് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നൗ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അനാലറ്റിക്സ് എന്താണ് ബിസിനസ് അനാലറ്റിക്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ മെത്തഡോളജി ഫോർ കമേഴ്ഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തഡോളജി ഫോർ കമേഴ്ഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബിസിനസ് അനാലിസിസ് ഇസ് എ മെത്തഡോളജി ഓർ ടൂൾ ടു മേക്ക് എ സൗണ്ട് കമേഴ്ഷ്യൽ ഡിസിഷൻ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് കമേഴ്ഷ്യലായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തഡോളജിയാണത് ഓക്കെ സോ മെത്തഡോളജി ഫോർ ടേക്കിംഗ് കമേഴ്ഷ്യൽ ഡിസിഷൻ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സിന് നമ്മളൊരു ഫൈനൽ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ പൈ ഡയഗ്രാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസ് അതിൻ്റെ സ്പേസ് കാണുമ്പോൾ ആ ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് അൺയൂസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ യൂസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെയിൽസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസിലി വൺ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർ വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്ലൈനിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാർ ഡയഗ്രാംസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഒരു ഒറ്റ നോട്ടിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മാനേജറിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരൊറ്റ ഷീറ്റും കൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ എനി വൺ സോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാനേജേഴ്സ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിങ് ദാ
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ഡാറ്റാസും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റാസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് തേർഡ് വൺ ഇസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ വരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു കമ്പനീസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ദിസ് ഡിജിറ്റൽ ഏജ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഓൾ ദ ഫോംസ് ഇറ്റ് ഈസ് നൗ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് മേക്സ് ദ കമ്പനി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയാലും ഏതൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും നമുക്കിന്ന് അറിയാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാനില്ല എവ്രി തിങ് ഇസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സോ എവ്രി ഇയർ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്തും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ഡാറ്റാസും ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും എന്തുണ്ട് നെറ്റിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിളാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ട് അവൈലബിളാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ എവ്രി ഇൻഫർമേഷൻ ഹാസ് ബീൻ റീച്ച് ടു എവ്രി വൺ വിത്ത് ഇൻ നോ ടൈം ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഇൻഫർമേഷനും എവിടെ നിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സമയം പോലും കളയാതെ അവർക്ക് എടുക്കാനായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫീൽഡിൽ ഒരു കമ്പനീനെ കുറിച്ചിട്ട് ആളുടെ റൈവൽ കമ്പനീസോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കോമ്പറ്റീഷനിലുള്ള അത് കമ്പനീസിനോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ അവർക്ക് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഓർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്നത്തേ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാർ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്ക് കമ്പനി ദർ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് എ മോഡൽ സോ ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എന്നെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരോട് കൂടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത മോഡൽ ഇറക്കാം ഓക്കെ സോ ഇനിഷ്യലി നമ്മളൊരു മോഡൽ വണ്ടി ഇറക്കി ഒരു ആഫ്റ്റർ സിക്സ് മന്ത്സ് ഒരു ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ they are making some changes to that product and they are making it all new and introducing into the market okay so other competitors are there and avarum and they are avaru or model arki ivare arkittullende what are the advantages and what are the disadvantages ennu nokki adu avare car la avare endeyana advantage disadvantages ok ee car la alla disadvantages avare car la alla advantages ok ayittu maati ta avare endeyana the new one they are introducing in the market so what is new in the market and what are the advantages of it what are the uh, specific features of it ennalladokka nammal ella karyangalum explain cheyyanundu which is known to everyone okay ini adinde endha parayam aa oru field il ella aalkar aavumbo avarku ee karyangal ok arinju kaiyanal it will be quite easier for them to make the necessary changes in their product അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ കമ്പനീസിലും അവർക്ക് അവരുടെ കമ്പനി പ്രോഡക്റ്റിൽ അവർക്ക് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ അവർക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഇവരെക്കാളും കൂടുതൽ സെയിൽസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും സോ ഇന്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ വേൾഡ് നമുക്കിന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ഒളിച്ചു വയ്ക്കാനില്ല കാരണം എവ്രി തിങ് ഈസ് ഓപ്പൺ ടു ഓൾ ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ converts available data into valuable information this information can be present, presented in any required format suitable to the decision maker 
അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഡാറ്റാസും ആഫ്റ്റർ പ്രോസസ്സിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ ഇൻഫർമേഷനും ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി വാല്യൂബിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദി മാനേജർ ഓർ ദി ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് ഒരാളിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കമേഴ്ഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഫീൽഡിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർ കോമ്പറ്റീഷനിൽ വിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ കുറച്ചും കൂടി പിടിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഇന്നത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പുട്ട് ഇൻ ടു എനി ഫോർ എനി ഫോർമാറ്റ് which is helpful for the decision maker okay appo idanna business analytics inde importance ennu parayunnathu next we'll go to the types of data analysis endana data analysis inde different types ennu parayunnathu okay you are having four types first one is descriptive analysis second one is diagnostic analysis third one is predictive analysis fourth one is prescriptive analysis ee naalu karyangalana types of data analysis le varunathu idu oru short essay kulla question aan important aanu karanam നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയ പുതിയ ചാപ്റ്ററിലത്തെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഫോം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഷോർട്ട് ആൻസർ ഷോർട്ട് എസ്സേക്ക് ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ടു മാർക്സ് അല്ല ഷോർട്ട് എസ്സേക്ക് ഉള്ളതാണ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്സ് എറ്റ് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ടെൽസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഓർ സമറൈസ് a business existing data to get a picture of what has happened in the past or is happening currently e descriptive analysis ennu parayunnathu nammal ore varsham we are making analysis we are taking some information of the company appo ingane namukku available aayittla information ne base cheythu nammal ore varsham nadathittla analysis it will give you some kind of clue about the past appo pale kalathu endana sambhavichathulladu kaiyna varsham varikkum what has happened in the company ennalena kurichathulla or idea namukku kittum aa idea base edittu innathu collect edittulla current information na base edu we can reach to a decision what is happening now ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിന് അനാലിസിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അനാലിസിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷം വളരെ ലോ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി പക്ഷേ വീണ്ടും ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിൽ ഒന്നുകൂടിയും ഡിക്ലൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റാനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഹൈക്ക് വന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലോവർ ലെവലിലേക്ക് പോയതും വൈ ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഗോൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ലെവലിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോവാഞ്ഞത് ആ റീസൺസ് അവിടെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് we have this we would have decided in the past what to do ennalladu so aa theermanangal okke implement edu varsham aayirikkam ee varsham appo ee varshathil vannatla maatangal endakkiyana so what is happening currently ennalladu based on the past information we can get a clear picture adana edile varunathu descriptive analysis il varunathu 
is the simplest form of analytics and employs data aggregation and mining techniques. Descriptive analysis can help to identify the strength and weaknesses and provide insight into customer behavior. Nartha Parna Pole, Endana, Endagondana Namuka, Profit Nanite Achieve and Patidum, Endagondana, Decline Stage Lake Vangadum, and what steps we have taken to overcome the decline stage in Naladum, and what we have implemented in this particular year, and what are the changes in Naladum Namuka Kutu. ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിൽ എന്താണ് പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി സോ പാസ്റ്റിലിനേക്കാളും ഫ്യൂച്ചറിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ വി വുഡ് ഹാവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം റീസൺസ് ഫോർ ദാറ്റ് സോ ദീസ് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദി ഡിക്ലൈനിങ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് So, for these measures have been implemented. So, what are the reasons we have implemented? What are the reasons we have declined stage? What are the reasons we have achieved? So, we have to find these things. We have found out something. That is known as diagnosis. Okay, now we have to find out something. We have to find out something. That is known as diagnostic. We have to find out something. We have to find out something. എന്താണ് കമ്പനിയിൽ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വരാൻ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനാലിസിസിൽ വരുന്നത് എ ബിസിനസ് മേ ഫൈൻ ദാറ്റ് സെയിൽസ് ഹവ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജാനുവരി ആൻഡ് യൂസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനാലിസിസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വിച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അവർ ഓരോ മാസത്തെ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കുകയാണ് ചില മാസങ്ങളിലൊരു ഇൻക്രീസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ ഡിക്രീസും പിന്നത്തെ മാസങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇൻക്രീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എഫേർട്ടാണ് ആ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് പ്രസൻ്റ്ലി റണ്ണിങ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് പ്രസൻ്റ്ലി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിലുള്ളത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിൽ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഫോർ ദി അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലൈൻ ആയിരിക്കാം എന്താണോ അതിനുള്ള റീസൺസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കണത് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് പ്രൊഡിക്സ് what is likely to happen in the future appo namukku or future le namukku or karyangal namukku parayan pattanam ennundengil we should know what has happened in the past and what were the reasons for that things ennalla namu manasilaakkan adinne base cheyidittana what will be our future ennalla namukku parayanayittu pettullu clear so descriptively we have got the uh, past history and what is happening presently ennalla nammal arinju second uh, stage la nammal endha arinju the second type la endha we have diagnosed what are the reasons for the growth or the decline endha nal reasons find out edu and based on that namukku endha parayan mattum future la idu irikkum sambhavikka ennalladu ipo say for example nammada നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൽ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ബാനാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായത് അല്ലേ നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു യൂസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അത് നവംബർ എട്ട് അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് 
ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ക്ലിയർ അപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എവ്രി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എക്കണോമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഗ്രേറ്റ് എക്കണോമിസ്റ്റ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്താ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് കര കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് പെട്ടെന്നൊരു ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജി ഡി പി റേറ്റൊക്കെ നല്ലോണം കുറഞ്ഞു ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കോവിഡും കൂടി വന്നതോടു കൂടിയിട്ടെല്ലാം മുഴുവനായി എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കമ്പനീസ് ഓൾറെഡി റണ്ണിങ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമില്ലാത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഴയ പോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയി പ്രൊഡക്ഷനിലും സെയിൽസിലും മാർക്കറ്റിങ്ങിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് കം അത് കൺട്രീസിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരണം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഴയ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ രീതിയിലേക്ക് അത് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമല്ല ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ സം ടൈംസ് ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചേഞ്ചസ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ അതാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് അനാലിസിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് കമ്പൈൻസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫൗണ്ട് ഫ്രം ദ അബവ് മെൻഷൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഫോംസ് എ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫോർ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഫേസ് ദ ഇഷ്യൂ ഓർ ഡിസിഷൻ സോ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വി ആർ പ്രിസ്ക്രൈബിങ് സംതിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നമ്മളൊരു ഡോക്ടറിനെ കാണാനായിട്ട് പോയി ഓക്കെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് റിസൾട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാസ്റ്റും ഇപ്പോഴത്തെയും നമ്മൾ കൊടുത്തു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹി ഹാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് സംതിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പറയുന്നു പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദിസ് തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് and then uh, after that he is prescribing something okay appo angane aanu naal karyangalana varunathu appo ivadi prescriptive data analysis la endana sambhavikkana descriptive lum diagnostic lum adey pole thana predictive lum ee moonu analysis lum namukku kittuna information na base cheyidittu endu issue aano nammulu face cheyunnathu adine overcome cheyanayittu what we can do ennalla karyangalana namukku adile manasilaakki tharunathu ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ബിസിനസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വേരിയസ് ഫോംസ് എന്താണ് വേരിയസ് ഫോംസിൽ വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ബിസിനസ് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ടൈപ്സും നാല് ടൈപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി okay these are the four different types of analytics may be implemented sequentially but not compulsory appo the one by one aayittu venanenne namukku apply cheyyam idu compulsory alla pakshe oru business and oru business thapanangalum one allengil any other type of analysis is happening onna allengi mattoru tarathile endana business and in business inde progress enginiyana pala tarathilum nammal adine kurichulla analysis nadtharundu okay so korchu kodi interesting aayittla oru chapter aanu namukku business ne relate cheythu varumbo ini namukku adutha class ile phases of data analysis um pin adine relate cheythittla karyangal okayittu namukku nokka okay so hope you have understood everything thank you